இயேசுவின் ஜபக்கோபுரம் ஊழியங்கள் வழங்கும் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள்
அன்பு சகோதரி எலிசபெத் சுந்தர்ராஜன் அவர்கள் எழுதி பாடிய டிவிடி வடிவில் வெளிவந்துள்ள தேவ சமூக பாடல்கள் அடங்கிய டிவிடிக்கள் எங்களிடம் விற்பனைக்கு உள்ளது தேவைப்படுவோர் எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு இந்த டிவிடி பாடல்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய செல்போன் எண்கள் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஏழு ஒன்று ஏழு 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 ஆறு ஐந்து மற்றும் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து மூன்று இரண்டு எட்டு ஒன்று ஏழு இரண்டு ஆண்டவர் நாமத்துக்கு சோத்திரம் என் மகளும் மருமையனும் குடும்ப கஷ்டத்தில் பிரிஞ்சிருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒரு மன இதில் பிரிஞ்சிருந்தாங்க அப்போ வந்து நான் ரொம்ப வேதனையோடு இருந்தேன் ஜெபகோபுரத்துக்கு வந்தேன் இங்கே வந்தேன் வந்து மூணே மூணு மாதம் இருந்தேன் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து அழுது மன்றாடினேன் என் மருமையின் மகனையும் சேர்த்து வைங்கன்னு சொல்லி மன்றாடினேன் ஆண்டவர் நாமத்துக்கு சோத்திரம் வந்து மூணே மாதத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து சேர்ந்துட்டாங்க ஆண்டவர் நாமத்துக்கு சோத்திரம் கர்த்தருக்கு கொடான கோடி சோத்திரம் நன்றி அடுத்து என் பேரனுக்கு தெங்கு காய்ச்சல் ரொம்ப அவதிப்பட்டான் இங்கே வந்தேன் கூட்டிகிட்டு வந்தேன் செவகோபுரத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் அதுலேயும் என் கர்த்தர் வந்து சரியாக்கி விட்டாரு சபரிமாக்கி விட்டாரு இது உங்களுக்கு கொடான கோடி சோத்திரம் ஆண்டவர் இது நாமத்துக்கு சோத்திரம் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருங்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகட்டும் இந்த நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி இயேசுவின் கரத்திலிருந்து இயங்குகிறது என்பதற்கு செய்து கொடுக்கிற நானே ஒரு சாட்சியா நிற்கிறேன் ஏனெனில் இந்த மார்ச் மாதத்துல எங்கன டிவில நிறுத்தப்பட்டு விடுமோ என்று சொல்லி ஒரே கண்ணீரும் கவலைமா இருந்தேன் நானே ஏன்னா ஒரு பைசா இருக்குன்னு கிடையாது எப்பவும் கரெக்டா ஓரளவு வந்துடும் ஆனா இந்த தடவை சுத்தமாவே இல்லை பார்த்துங்க ஆனா ஆண்டு விட்ட நாங்க கூடி ஒரு ஏழு எட்டு பேர் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணோம் ஆண்டு வரே இந்த சூச்சேச ஊழியம் தடப்படக்கூடாது ஆண்டு வரே எத்தனையோ பேருக்கு இது ஆசிர்வாதமா இருக்கிறது எத்தனையோ தேவ பிள்ளைகள் கணக்கற்ற தேவ பிள்ளைகள் போன் போட்டு ஜபிக்கிறாங்க கத்தர் என்னோடு பேசினாரு எனக்கு இந்த இதுல இருந்து விடுதலை கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சாட்சி கடிதங்களும் போன்களும் எக்கசக்கமா வருகிறதே அது மாத்திரமல்ல சென்னையில ஒருத்தர் போன் அடிச்சாரு அவருக்கு நான் ஜபிக்கும் போது அவரு தற்செயலா டிவியை பார்த்தாராம் தமிழன் டிவிய அப்பொழுது விபச்சாராவி வேசித்தனாவி குடிகாராவி எல்லாம் விரட்டி ஆவியானவர் ஜோ பண்ணியிருக்காரு என்ன கொண்டு அப்ப அவருக்குள்ள அந்த கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் இருந்த உடனே அவர் சொன்னாரு இனிமேல் நானே இந்த பாவத்தை இனிமே நான் செய்ய மாட்டேன் நான் எந்த சர்ச்சுக்குமா போக நான் எப்படியுமா இயேசுவ சேவிக்க நான் மனம் திரும்பிட்டேன் இனிமேல் ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியங்களை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி போன்லயே சொன்னாரு டெய்லி உங்ககிட்ட போன் போட்டு நான் ஜோ பண்ணிக்கிறேன் அப்ப ஒரு பாவி மனம் திரும்புவதுனால பரலோகத்துல மிகுந்த சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இந்த ஊழியத்தை நிறுத்தக்கூடிய அளவுக்கு பைனான்ஸ் பிரச்சனை ஒத்த பைசா கிடையாது உடனே ஆவியான சொன்னாரு நீங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்க இது சத்துரு வேலை இது சாத்தானுடைய வேலை என்னுடைய ராஜ்யம் தீவிரமாய் மக்களுக்குள்ள பரவ முடியாதபடி அநேகர் புது வாழ்வு பெற முடியாதபடி பாவ வாழ்க்கையை விட்டு பரிசுத்த வாழ்வுக்கு வர முடியாதபடி விசுவாசிகளுக்கு விசுவாசத்தை வளர விடாதபடி சத்துரு இந்த ஊழியத்துக்கு விரோதமாக எலும்புகிறான் ஆகவே பணத்துல கை வச்சுட்டா ஊழியம் செய்ய முடியாது இல்லையா பணம் எல்லாவற்றிற்கும் உதவும் இருக்கு பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறு இல்லையா ஆகவே நாங்க ஒரு ஏழு எட்டு பேர் சேர்ந்து கத்தருடைய ஆவியானவர் பேசினபடியே நாங்கள் ஜபம் பண்ணினோம் கத்தர் அற்புதமாக படிப்படியாக இந்த தேவைகளை சந்திக்க ஆரம்பித்தார் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற அருமையான சருணை சகோதரியே நீங்களும் இந்த ஊழியங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்கள் இந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷ வேலையில வாருங்கள் நெகைமையா ஓடு சேர்ந்து இசரவல் ஜனங்கள் எழுந்து கட்டினது போல நீங்கள் எழுந்து கட்ட முன் வரும்படி உங்கள் அன்போடு கூட கேட்கிறோம் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினாருன்னு சொல்றீங்க ஆண்டவர் மெராக்கல் பண்ணாருன்னு சொல்றீங்க மிகுந்த புரோஜனமா இருந்துச்சுன்னு சொல்றீங்க ஆனா உங்களுடைய பங்கு இதுல இருக்க வேண்டும் அருமையான தேவையுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய பங்கு இருக்க வேண்டும் நீங்க இந்த ஊழியத்துக்காக ஜெபிக்கலாம் உங்களால் இயன்ற காணிக்கைய நீங்கள் மாத மாதம் அனுப்பி இந்த ஊழியத்தை தாங்கலாமே டிவி பங்காளர் திட்டம் ஒண்ணு வச்சிருக்கிறோம் டிவி ஊழிய பங்காளர் திட்டம் டிவி சுவிசேஷ ஊழிய பங்காள திட்டம் வச்சிருக்கோம் அதற்காக நாங்கள் ஒரு வேலை உபவாசித்து கொடுக்கிற ஜபிக்கிறவங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் இலங்கையிலிருந்து போன் வருது துபாயிலிருந்து போன் வருகிறது இப்படி அநேக நாடுகள் இருந்து போன் வருகிறது அது இது உங்களுக்கு மிகுந்த புரோஜனமா இருக்கிறது குறித்து நான் ஆண்டவரை மட்டுமே துதிக்கிறேன் 
ஆகவே நான் விசுவாசிக்கிறேன் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உங்களால் இயன்ற காணிக்கைய இந்த சூழ்ச்சி சௌழியத்துக்கு அனுப்பி நிச்சயம் உங்களுடைய பங்கு இதுல இருக்கும் என்பதை நான் விசுவாசத்தோடு விட உங்க முன்பாக இந்த குறிப்பை வைக்கிறேன் ஏனெனில் ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து ஒரு நாள் சொல்லிடக்கூடாது என்னிடத்துல உனக்கு பங்கும் இல்லை பாகும் இல்லை சொல்லிடக்கூடாது நீங்க நினைக்கலாம் நாங்க சபைக்கு கொடுக்குறோங்க கொடுங்க தசமாகத்தை கொடுங்க காணிக்கை கொடுங்க எல்லாம் கொடுங்க ஆனா தசமாகத்துல இருந்து தயவு செஞ்சு அனுப்ப வேண்டாம் கத்திர உங்களுக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதத்துல இருந்து எப்படி யோசிப்பு ரெண்டு பிரசன்ட் எடுத்து சேர்த்து வச்சா அந்த ஏழு வருஷம் பஞ்சத்துக்கு இல்லையா பத்துல ரெண்டு பகுதி எடுத்து வச்சு சேர்த்ததுனால அது ஏழு வருஷத்துக்கு அது புரோஜனமா இருந்துச்சு எழுத்து நாட்டு மக்கள் காக்கப்படுவதற்கு என்ன ஆயிடுச்சு உலக நாட்டு மக்களே காக்கப்படுவதற்கு அது புரோஜனமா இருந்தது ஆக பஞ்ச காலத்தில் உணவளிக்க ஆண்டவரே போதுமானவராக இருக்கிறார் ஆகவே உங்களை தயவு செஞ்சு கேட்டுகிறேன் இந்த ஊழியம் தொடர்ந்து நடத்தப்பட வேண்டுமானால் இந்த டிவி பங்காளர் திட்டத்துல நீங்கள் சேரும்படி உங்கள் அன்போடு கூட கேட்கிறோம் உங்களால் இயன்ற காணிக்கைய இவ்வளவுன்னு இல்லை சிலர் கேட்பாங்க இளமங்களர்களா இவ்வளவுன்னு நியமிச்சிருக்காங்களே நீங்க உங்க ஜப திட்டத்துக்கு எதுவும் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு இல்ல கத்திர அப்படி சொல்லவே இல்லை மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கிற இடத்துல வாங்கி ஊழியம் பண்ணுன்னு ஆண்டு சொல்லியிருக்காரு உற்சாகமாய் கொடுக்கிற இடத்துல தேவன் பிரியமா இருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு ஆகவே கத்திர நேசிக்கிறவர்கள் இயேசு மேல விசுவாசம் உள்ளவர்கள் உங்களால் இயன்ற காணிக்கையை அனுப்பி இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து தாங்குங்கள் நிச்சயம் இந்த அதுக்கேற்ற பலன கத்தர் உங்களுக்கு வானத்தின் பலகனையில திறந்து நிச்சயமாக தருவார் இப்ப செய்திக்கு நேராக கடந்து செல்லுவோம் நான் ஆண்டவரிடம் செபிக்கும் போது ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தார் இந்த மார்ச் மாதம் இரண்டாம் தேதிக்கு ஆண்டவர் ஒரு நல்ல ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தார் இன்னைக்கு உலகிங்களும் லெந்து நாட்களை நியமித்து ஆண்டவருடைய பாடு மரணம் உயிர் தெழுதலை தியானித்துக் கொண்டு வருகிறாங்க இல்லையா இன்னைக்கு நாற்பது நாள் சில பேர் சொல்லுவாங்க நாற்பது நாளைக்கு நான் நைட் நைட் தாங்க சாப்பிடுவேன் அப்படின்ட்டு வாங்க உபாசித்து செபிக்கிறாங்க நல்லது கத்தர் ஒரு நல்ல ஸ்பெஷல் வாக்கு தத்தம் ஒரு தீர்க்க தர்சனமான வாக்கு தத்தத்தை சொல்லி உங்களை என்னை ஆண்டவர் தேற்றி அந்த வாக்கு தத்தத்தின்படியே உங்களுக்கு செய்ய போயிறார் எனக்கு செய்ய போயிறார் வாசிக்கலாமா ஒன்று சாமுவேல் புத்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் அதற்கு ஏழி சமாதானத்தோடே போ நீ இஸ்ரவேலின் தேவிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக என்றான் கத்தர் இந்த மாசத்துக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கிற தீர்க்க தரிசன வார்த்தையா நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீங்க என்ன கேட்கிறீங்களோ அதை அப்படியே ஆண்டவர் கொடுக்கிறாராம் அப்படியே தர்றாரு நீங்க நினைக்கலாம் நான் எத்தனை ஆண்டுங்க ஜவம் பண்ணிட்டேன் இன்னும் எனக்கு கிடைக்கலையே இல்ல இல்ல கத்தர் சொன்னவர் உண்மை உள்ளவர் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்திடத்துல நீ கேட்ட ஒரு விண்ணப்பத்தின்படி ஆக கடவுது ஏனெனில் ஆண்டவர் சொன்னாரு பொல்லாதவர்களாகி நீங்கள் உங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரமப்பிதாமனவர் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா கத்த நன்மையானது தருவார் தீமையை செய்யவே மாட்டார் லேட்டானாலும் நம்ம காத்திருப்பது அவசியம் இங்க நம்ம பாக்குறோம் ஒன்று சாமி வேல் ஒன்னு இருபத்தி ஏழுல எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிள்ளைக்காக விண்ணப்பம் பண்ணினேன் நான் கத்தெடுத்தில் கேட்ட என் விண்ணப்பத்தின்படி எனக்கு கட்டளையிட்டார் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் இது இல்லையா அண்ணாள் என்கிறவன் குழந்தை இல்லை அவளுக்கு கத்தரே கற்பத்தை அடைத்து வைத்திருந்தார் அவள் புருஷனாயி எழுக்கானா பாருங்க இவளுக்கு ரெண்டு மடங்கு கொடுத்து திருப்தி பண்ண பாக்குறான் ஆனா அவள் சக்கலத்தியாலோ தெனோ அவளை எள்ளி நகையாடுகிறாள் இருதய நொறுங்கும்படி பேசுகிறாள் இவள் மனமடி வாக்குமடி பேசுகிறாள் இவளால தாங்க முடியல ஒரு நாள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்துட்டா கத்தர் இந்த இந்த விண்ணப்பத்தின்படி செய்தால் ஒழிய இந்த ஆலயத்தை விட்டு நான் போவதில்லை நீங்களும் கூட அருமையானவர்களே கொஞ்ச நேரம் ஜெயிப்பதை விட்டு விட்டு மணிக்கணக்கா தேவ சமூகத்தில் அமருங்கள் இந்த காரியத்தை கொடுத்தாத்து ஆண்டவரை நான் எழுந்திருப்பேன் என்று சொல்லி இரவுலையும் பகல்லையும் ஆண்டவரை நோக்கி நீங்க விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் சோத்திரத்தோடய விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் கத்தர் இறங்குகிறவரா இருக்கிறார் பாருங்க அண்ணாளுக்கு இறங்கினார் அவள் உதடு அசைய தேவாலயத்துல என்ன பண்ணினால் ஜபம் பண்ணினார் ஏலி பாஸ்ட் சொல்றாரு அம்மா நேராகி விட்டது என்ன நீ பண்ற குடிச்சிருக்கியா வெறிச்சிருக்கியா ஏன் அழுது கொண்டே இருக்கிற அவ அப்பதான் சொல்றா நீ நீர் அப்படி நினைக்க வேண்டாம் நான் சிறுமைப்பட்டவள் நான் மனமடி வாக்கப்பட்டவள் நான் தேவ சமூகத்துல இந்நேரம் மட்டும் விண்ணப்பம் பண்ணினேன் அழுகையோடு சாப்பிடாம விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் இன்னைக்கு அநேகர் லெந்து நாட்கள் மட்டும் சாப்பிடாம இருந்து ஜோம் பண்றீங்க அப்படி இல்ல நீங்க எல்லா நாளுமே என்ன செய்யணும் வார ஒரு ஒரு நாளாவது கண்டிப்பா ஒவ்வாசத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் செபிக்க வேண்டும் பாருங்க இவள் தேவ சமூகத்துல இருதயத்தை ஊற்றி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறாள் இப்பொழுதுதான் ஏழி மூலமாவே
நடந்ததே அங்க ஒன்று சாமியில் ஒன்று இருபத்தி ஏழு இந்த பிள்ளைக்காக நான் விண்ணப்பம் பண்ணினேன் அதை கத்தர் கொடுத்தார் ஒண்ணு தெரிஞ்சுங்க நீங்க நீண்ட காலமா மனமடி வாங்கி ஒரு காரியத்துக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காக நீங்க தொடர்ந்து ஆண்டவர்கிட்ட ஜோமணி கொண்டே இருக்கலாம் அது ரிசல்ட் என்னன்னா உலகம் போற்றக்கூடிய அதாவது ஒரு அற்புதம் நடக்கும் எல்லாரும் இயேசு விசுவாசிக்கிற மாதிரியா உங்க மூலம் அநேகர் ஆண்டவர் அறியும்படியாக ஆண்டவர் நாமம் உலகெங்கிலும் மகிமைப்படும்படியாக தான் அந்த காரியம் நடக்கும் லேட்டானா பெரிய ஆசிர்வாதம் என்பதை நீங்க மறந்து போக வேண்டாம் இவளுக்கு லேட்டாக ஆகத்தான் கத்தர் ஒரு சாமுவில் தீர்க்க தரிசியை கொடுத்தார் சாமுவில் தீர்க்க தரிசி ராஜாக்கள் அபிஷேகம் பண்ணினவர் நியாய விசாரித்தவர் அந்த சாமுவில் தீர்க்க தரிசியுடைய பெயர் தான் முதல் எத்தியோப்பியா வரை என்ன செஞ்சது கொடிகட்டி பறந்தது அப்ப நம்ம பாக்குறோம் ஒரு நாடு தொடங்கி இன்னொரு நாடு முடிய அவருடைய பேரு கத்தர் என்ன செஞ்சாரு அவர் பேரை உயர்த்தினாரு இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற அருமையான சோதனை சகோதரிய நீங்களும் கூட உங்களுக்கு இன்னும் பல வருஷமா நீங்க குழந்தைக்காக ஒரு வேலை ஜபிச்சுக்கலாம் வேலைக்காக ஜோமணி கொண்டு இருக்கலாம் திருமணத்துக்காக ஜோமணி கொண்டு இருக்கலாம் புரோமோசனுக்காக ஜோமணி கொண்டு இருக்கலாம் அல்லது உங்க பிள்ளைகள் மனம் திரும்ப வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்க ஜோமணி கொண்டு இருக்கலாம் உங்க கணவர் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்க ஜோமணி கொண்டு இருக்கலாம் சில விட முடியாத கெட்ட பழக்கங்கள் அவர்கள்ட்ட இருக்கலாம் அதற்காக நீங்க ஆண்டவரிடம் ஜோமணி கொண்டே இருக்கலாம் கத்து இன்றைக்கு சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு அண்ணால நினைத்தவர் உங்களை நினைக்கிறார் இப்பொழுதே நினைக்கிறார் இப்பொழுது உங்கள் அருகில் வருகிறார் அந்நாளுக்கு உதவி செய்த தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் உங்க சிறையிருப்பை மாற்றுகிறார் உங்க துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றி அமைக்கிறார் உங்க வேண்டுதலை கேட்கிறார் நம் தேவன் இறக்கம் உள்ள தெய்வம் ஆண்டவர் மாதிரி இறக்கம் உள்ள தெய்வம் அந்த பூமியில் இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லை உன் கண்ணீர் ஆண்டவர் தொடக்கிறார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சௌகரியே சௌகரியே ஓ நான் எத்தனை நாளை கண்ணீர் வடிக்கிறேன் இந்த குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காக எவ்வளவு காலமான கண்ணீர் வடிப்பது என் கண்கள்ல கண்ணீரே வற்றி போய்விட்டது அழுதா கூட கண்ணீர் வர மாட்டேங்குதுன்னு இதை ஆண்டவர் இப்ப சொல்லுகிறார் தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆவியானோர் சொல்லுகிறார் உன் கண்ணீருக்கு முடிவு வந்தது உன் கண்ணீருக்கு முடிவு வந்தது உன் பிரச்சனைக்கு முடிவு வந்தது அண்ணாலின் தேவன் அண்ணாலின் நீண்ட நாள் விருப்பத்தை நிறைவேற்று உண்மையானால் உங்களுடைய விருப்பத்தை போது நிறைவேற்றுவார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவரே அந்த அற்புதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கத்த தடைகளை உடைக்கிறார் இயேசு அண்ணாளுக்கு இறங்கி அற்புதத்தை செஞ்சார் அது மாத்திரமல்ல அவர் கேட்டதை விட நினைத்ததை விட அதிகமா செய்தார் ஆண்டவர் அங்க நான் பாக்குறோம் ஒன்று சாமல் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்னுல அப்படியே கத்தர் அண்ணாளை கடாட்சித்தார் அவள் கற்பம் திறந்து மூன்று குமாரரையும் இரண்டு குமாரத்திகளையும் பெற்றார் எபேசர் மூணு இருபது இப்படி சொல்லுகிறது நாம் நினைத்ததை விட வேண்டிக் கொண்டதை விட அதிகமான நன்மைகள் அவர் செய்கிறவராம் அவருடைய வல்லம் அதிகமாக வெளிப்படுமா கலங்காதீங்க உன் கண்ணீரை துடைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏசு உங்கள் அருகில் இருக்கிறார் ஐயோ என்னால தாங்க முடியவில்லையே கடன் தொல்ல தாங்க முடியவில்லையே ஐயோ என் வீட்டுல பிள்ளைய கீழ்படியவில்லையே ஐயோ எனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் கிடைக்காதா எல்லாரும் என்னை புறம்பே தள்ளிவிட்டார்களே ஏ சேஸ்தன் போனியே உனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு எல்லாரும் பரியாசம் பண்றாங்களே என்று சொல்லி நீங்கள் வேதனையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் கத்தர் சொல்லுகிறார் நீங்க நினைத்ததை விட வேண்டிக் கொண்டதை விட அதிகமான வல்லமை வெளிப்படுத்த போகிறார் அண்ணால் ஒரு பிள்ளைக்காக அழுதால் அவள் பேரு நிலைநிறுத்துவதற்கு அவள் சந்ததி நிலைநிறுத்தப்படுவதற்கு அவ சந்ததி மேல் ஆவி ஆசிர்வாதி ஊற்றப்படுவதற்கு அவளுக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லாத இருந்தது ஆண்டவர் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசிய கொடுத்தது மாத்திரம் அல்ல உலகம் போற்றக்கூடிய தீர்க்க தரிசி பைபிள் இடம்பெற்ற ஒரு தீர்க்க தரிசி அவள் பொருத்தன வண்டி நான் ஜபம் பண்ணுகிறார் நீங்களும் கூட அழுதழுது ஜோமணி கிடைக்கலையா ஒரு பொருத்தனையோடு கூட விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் பொருத்தனையின் விண்ணப்பத்தை ஆண்டவர் கேட்பார் ஒரு குழந்தை கொடுத்தா நான் அப்படியே ஆண்டவருக்கு கொடுத்துருவேன் அதாவது ஊழியத்து கொடுத்துருவேன்னு ஒப்பு கொடுக்கிறார் கத்திர அந்த விண்ணப்பத்தை கேட்டார் அவர் கண்ணீரை கண்டார் அப்படியே ஒரு சாமுவில் தீர்க்க தரிசியை கொடுத்தார் அது மாத்திரமல்ல எஸ்தா ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைகளையும் மூணு குமாரரையும் கொடுத்தார் ஆக மொத்த ஆறு பிள்ளைங்க நாலு ஆம்பளை பசங்க ரெண்டு பொம்பளை பசங்க அவ பொம்பளை பிள்ளையே கேட்கலங்க அழைக்கிற கத்தர் 
ஆகவே கலங்காதிருங்கள் கலங்காதிருங்கள் மகிழ்ச்சியா இருங்கள் கத்தருக்குள்ள பாருங்க அவ ஜவம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் மகிழ்ச்சியா இருந்தாலும் அப்புறம் துக்கமுகமாவே இருக்க இல்லையா இன்னைக்கு அநேகர் வருஷ கணக்கா ஜவம் பண்றாங்க அப்புறம் அவங்க முகம் வாடி போய்தான் இருக்குது அன்னால் பாருங்க அடுத்த அவள் முக துக்கமாக இருக்கவில்லையா அவளுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் வந்து விட்டது அவளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து விட்டது அவள் இருதைத்த தேவ சமாதானம் ஆட்கொண்டு விட்டது இத பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கு தேவ சமாதான போது இறங்குறது விசுவாசத்தை கத்தர் வர்த்திக்க பண்ணுகிறார் அந்நாளின் விசுவாசத்தை அற்புதத்தை செய்து வர்த்திக்க பண்ணினவர் உங்களுக்கு வர்த்திக்க பண்ணுகிறார் கண்ணீரை துடைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்நாளின் தேவன் நம் தேவனா இருக்கிறார் அடுத்தபடியாக தீராத வியாதி ஐயோ படுத்த படுக்கையா இருக்கீங்களா டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க கேன்சர் நீ பிழைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களா எய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்களா அவ்வளவுதான் எல்லா உடல் உறுப்பும் கெட்டு போச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்களா இல்ல ஆக்சிஜனால பாதிக்கப்பட்டு உங்க உடல் உறுப்புகள் எங்காதபடி நீங்கள் அமர்ந்த நிலைமையில இருக்கீங்களா சக்கர நாட்கள்ல இருக்கீங்களா ஏசு வந்து தொடுகிறார் ஏசுவால முடியும் அன்றைக்கு ஏசைக்கா ராஜாவின் விண்ணப்பத்தை கண்ணீரை கேட்டார் ஏசையா முப்பத்தி எட்டு அவங்க அதிகாரம் ஒன்னு முதல் அஞ்சு வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் எஸ்ஐக்கா ராஜா அவ ராஜா வைத்தியம் பார்க்காம இருந்திருப்பானா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பா வைத்தியம் பார்த்திருப்பான் இன்னைக்கு அநேக ஒரு ஏழைக கூட என்ன செய்யறாங்க கடனை உடனே வாங்கியாவது பிள்ளைய காப்பாத்தணும் பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடுறாங்க ஏன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சகோதரன் திடீர்னு ஆக்சிடென்ட்ல அதாவது வண்டி எல்லாம் போயிருக்காரு ஹெல்மெட் தான் போட்டுட்டு தான் போயிருக்காரு புளிய மரத்துல மோதிட்டாரு ஹெல்மெட் இருக்கு எனக்கு ஹெல்மெட் போடுதுறான் பாருங்க அதையும் மீறி அவர் மறித்து போனாரு என்ன செய்யறது கத்த நம்மள பாதுகாத்தால் ஒழிய யாரும் பாதுகாக்க முடியாதுங்க ஹெல்மெட் பாதுகாக்க முடியாது போடணும் கண்டிப்பா ஹெல்மெட் போட்டா பாதுகாப்பு தான் ஆனா அந்த ஹெல்மெட் அவரை காப்பாத்த முடியவில்லை அதுதான் உண்மை புளிய மரத்துல மோர்ந்தது ஒரு பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாங்க ரத்தம் தலையில கொட்டுகிறது அங்க போனோட ஒன்றரை லட்சம் கட்ட சொன்னாங்களாம் கெட்டினாங்களாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது சைன் வாங்கினாங்களாம் ஆனா அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது மறித்து போய்விட்டார் ஒன்றரை லட்சம் போகும் போச்சு உயிரும் போயிருச்சு சின்ன வயசு பாருங்க கத்த நகரத்தை காத்தால் ஒழிய காவலர் விழுத்திருக்கிறது விருதா விருதா கத்த நம்மளை காத்தால் ஒழிய எதுவும் காக்க முடியாதுங்க அவங்க சப்போர்ட்டா வாராங்க அதனால நம்ம காக்கப்பட்டுருவோம் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் காலையில நல்லா தான் இருந்தாராம் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு இறந்து போயிட்டான்னு தகவல் வருது ஒரு டாக்டர் டாக்டர் உயிர அவரால் பிடிக்க முடியல நல்லா தெரிஞ்சுங்க வியாதியோடு போராடுகிறவங்களுக்கு கத்தர் சொல்லுகிறார் மரணத்தோடு போராடுவது கத்தர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சுதந்திர போயிறார் எஸ்ஐக்கா ராஜாவுக்கு சுகம் கொடுத்தது உண்மையானால் உங்களுக்கு சுகம் கொடுப்பது உண்மை எஸ்ஐயா போய் சொல்லுகிறார் வீட்டு காரியத்தில் ஒழுங்கு படுத்தம் நீ மறிக்க போற உடனே அந்த எஸ்ஐக்கா செஞ்ச காரியம் என்ன சுவர் பக்கமாய் திரும்புகிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் பார்த்தால் ஆண்டவர் மட்டும்தான் பார்க்க போறேன் எந்த மனுஷரையும் பார்க்கல நான் எந்த ஊழியரையும் நான் பார்க்கல எந்த விசுவாசியும் நான் பார்க்க மாட்டேன் என் குடும்பத்தை நான் பார்க்க மாட்டேன் நான் ஆண்டவரை நோய்க்கு பார்க்க போகிறேன் என்று சொல்லி சுவர பக்கம் திரும்பிக்கிட்டு ஏன்னா சுத்தியிலும் ராஜா வீட்டில் எவ்வளவு பணிவிடக்காரர்கள் இருப்பார்கள் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் ராஜா வீட்டுக்கு எவ்வளவு உறவினர்கள் இருப்பார்கள் எவ்வளவு நண்பர்கள் இருப்பார்கள் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் அவன் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒன்னா சொல்லியிருப்பாங்க இவர் என்ன செஞ்சு சுவர் பக்கம் திரும்பிட்டார் யார் முகத்தில் நான் விழிக்க விரும்பலை ஆண்டவர் முகத்தில் விழிக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு நேராக திரும்பி ஆண்டவரே என்னை நீர் சுகமாக்கும் நான் செய்த நன்மையான காரியங்களை நினைத்து பாரும் என்று சொல்லி அழுது ஜபம் பண்ணுகிறார் அவர் ஆயுசுக்காக ஜபிச்சிருக்க வேண்டும் சுகத்துக்காக ஜபிச்சிருக்க வேண்டும் கத்திர அந்த விண்ணப்பத்தை கேட்டு உன் கண்ணீரை கண்டேன் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் என்று சொல்லி பூரண ஆயுசை கொடுக்கிறாரு சுகம் தருகிறாரு அத்திப்பல அடைய கொண்டு வந்து பத்து போடுறாங்க ஆண்டவர் சொல்லி போடுறாங்க அது என்ன ஆகுது அதுதான் அவருக்கு சுகத்தை கொடுத்தது ஆயுசு நாட்களில் பதினஞ்சு ஆண்டுகள் கூட்டி கொடுத்தார் தீராத வியாதி போகணும் செபிக்கிறீங்களா உங்க பலவீனம் போகணும் செபிக்கிறீங்களா சத்துரு போராட்டம் போகணும் செபிக்கிறீங்களா செபிக்கிறீங்களா ஐயோ என் குடும்பம் பிரிந்திருக்குது இணையுமா கோட்டு வரையும் போயிடுச்சே இணையுமா அப்படின்னு நீங்க அழுகு ஜோமணி கொண்டு இருக்கீங்களா கத்திர அந்த விண்ணப்பத்தை கேட்கிறார் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் கண்டேன் அடுத்தபடியாக யோனா தீர்க்க தரிசி கீழ்ப்படியாமைனால என்ன என்ன பண்ணார் மீத ஆண்டு கட்டளைட்டார் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்த அவரு நினைவேக்கு போச்ச சொன்னாரு இவனா எங்க போயிட்டான் தரிசிக்கு போனா கீழ்படியாதனால சில போராட்டங்கள் மரண அவஸ்தைகள் ஆசிர்வாத குறைவு நிம்மதியை இழந்து தூக்கத்தை இழந்து தவிக்கிறீங்க இன்னைக்கு அநேகர் ஏன் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியவில்லை கீழ்படியவில்லை அப்படித்தான் யோனா இருந்தாரு மீன் வயிற்றுக
அவன் சொல்றான் இரண்டாவது வசனம் என் நெருக்கத்தில் நான் கத்திரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் அவர் எனக்கு உத்தரவறினா எந்த நெருக்கம் பண்ண நெருக்கமா வேலை சாலத்துல நெருக்குமா நெருக்கமா இன்னைக்கு கூட காலையில ஒரு சௌகரியம் ஈரோல இருந்து போன் போட்டார் ஏன்னா வேலை சாலத்துல பயங்கர நெருக்கங்க விசாம வேலை எழுதிக்கிட்டு வரலாம் நினைக்கிறேன் பயங்கர நெருக்கடி இந்த நெருக்கடி வேலையில கத்தர் இறங்கி உங்களுக்கு நெருக்கத்தில் இருக்கிற உங்களை விசாலத்து கொண்டு வருகிறார் பாருங்க யோனாவின் விண்ணப்பத்தை கேட்டார் அவன் மீன் வயிற்றுக்குள்ள இருந்து விண்ணப்பம் பண்ணுகிறான் ஏ மீன் வயிறு அவன் கீழ்படி அதனாலதான் ஆண்டவர் நம்ம கீழ்படியாட்டாவில் இறங்கி என்ன செய்கிறாரு அந்த நெருக்கத்திலிருந்து நம்மளை தப்பு வித்து விசாரித்து கொண்டு வருகிறார் மீன் வயிற்றிலிருந்து அவன் விண்ணப்பம் பண்ண ஆரம்பித்தான் ஒரு பொருத்தர வண்ணினா என்னது துதிப்பேன் என்ன நடந்தால் துதிங்கள் இன்னைக்கு கூட இந்த ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா காலருந்து கரண்ட் இல்லை நாங்கள் எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் நாங்கள் ஆண்டவரை முரு முறுக்கலை துதிக்க ஆரம்பித்தோம் நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது நன்மை செய்த ஏசுவுக்கு அப்படின்னு பாடின பாருங்க கரண்ட் வந்துடுச்சு நன்றி சொல்லுங்க எல்லாத்துக்கும் யோனா அதை தான் பொருத்தனை பண்ணுகிறார் கீழ்படியாம தரிசிக்கு போனாரு அப்புறம் ஆண்டோடைய வார்த்தை கீழ்படிந்து நினைவுக்கு திரும்ப வாராரு இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அதற்கு முன்பு இடையில சம்பவித்த காரியங்கள் அவர் நினைவைக்கும் அந்த தரிசிக்கும் இடையில சம்பவித்த காரியங்கள் மீனின் வயிறு வயிறு அதுல இருந்து கூப்பிடுறாரு நான் துதிப்பேனு ஆண்டோர் ஜபத்தை கேட்டாரு அவர் என்ன செஞ்சாரு மூணா நாலு வெளிய கொண்டு வந்தாரு நினைவையில ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் அவர் மூலம் மனம் திரும்பலாங்க நம்ம தலையை தாழ்த்தி இப்பொழுது கூட ஜபம் பண்ணுவோம் பரலோக பிதாவை நாங்கள் நம்ம சோத்திரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் அமேன் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்திடத்துல நீ கேட்ட ஓ விண்ணப்பத்தின் வழி உனக்கு ஆக கடவுது சின்ன காரியமோ பெரிய காரியமோ சின்ன வியாதியோ பெரிய வியாதியோ சின்ன தேவையோ பெரிய தேவையோ ஓ ரப சபலபரவதி கபபலபரவோ இது இப்போதே ஏசு கிருஷ்ண நாமத்துல நீங்குவதாக நீங்குவதாக அலை லோய் அரக்காஷ வேலை இல்லாம ஓ அலைந்து திருகிற மகனே கத்திர உன்னோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறார் அலை லோய் அருக்காஷ் சபலபர இந்த மாதமே உனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை கத்திர கட்டளிடுகிறார் அலை லோய் நீ கடன் வாங்க மாட்டாய் அலை லோய் அருக்காசிக்க லஞ்சம் கொடுத்து வேலை கிடைக்காமல் அநேகர் தவித்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அலை லோய் அருக்காஷ் சபலபரவதி கபபா ஓ நீங்க பண்ணின விண்ணப்பத்தை நான் கேட்டேன் கண்ணீரை கண்டேன் வேலையை தருகிறார் குழந்தை இல்லாம தவிக்கிற அருமையான தேவ பிள்ளைய கத்தர் உனக்கு ஆணையும் தருகிறார் பெண்ணையும் தருகிறார் அலை அன்னாளுக்கு இறங்கினவர் உனக்கு இறங்குகிறார் அலை லோய்யா கஷாபாலா வரவோ டாக்டரால் கைவிடப்பட்ட வியாதி அது சுகரா இருக்கலாம் அது பிரசரா இருக்கலாம் எலும்பு தேய்மானமா இருக்கலாம் அலையில சத்துரு போராட்டமா இருக்கலாம் நைட் எல்லாம் தூக்கம் இல்ல மாத்திரை போட்டால் தூக்கம் இல்ல இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை ஏசு கிறிஸ்து நாமத்துல இப்போதே நீங்க போவதாக அநேக நாள் இதற்காக விண்ணப்பம் பண்ணி நீங்கள் ஆண்டவர் இன்றிலிருந்து உங்களுக்கு சோமானித்தரே தருகிறார் உங்களை விடுவிக்கிறார் அலை லோய்யா பொய் குற்ற சாட்டப்பட்டு அலை லோய்யா இருக்கா சபலா பரவோ அலை லோய்யா இருக்கா சப கோட்டுக்கு அலைகிறீங்க அலை லோய்யா இருக்கா தி கபாபா லபரவோ தேவையில்லாம உங்க உங்களுக்கு விரோதமாக ஓ எலும்புற ஒரு கூட்டம் நீங்க நன்மை செஞ்சீங்க அவங்களுக்கு ஆனா அவங்க தீமை செய்யறாங்க அப்படிப்பட்ட நெருக்கடிய கத்துடைய ஆவியான இப்போது நீக்கி பாடுகிறார் அலை லோய்யா இருக்கா சபலா பரவோ தி கபாபா ஓ ராபா தி கபாபா லபரவோ ஓ தடப்பட்ட திருமண காரியம் முப்பது வயசுக்கு மேல ஆச்சு இந்த திருமணம் முடியல இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மேல ஆச்சுன்னா முடியல நாற்பது வயசாச்சு மேரேஜ் நடக்கல கத்துடைய ஆவியானவர் உங்க விண்ணப்பத்தை கேட்டார் உங்க கண்ணீரை கண்டார் இந்த மாதமே திருமணம் கைகூடி வருகிறது அன்பானவர்களே அதிசய கல்வாரி ஊழியங்கள் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் தேவனார் எல்லாம் கூடும் பத்திரிகையை நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் தேவ சமூக பாடல்கள் டிவிடி ஏசிடி இந்த பாடல்களை நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் அதிசய கல்வாரி ஊழியம் இது தீர்க்க தரிசன ஜப ஊழியமாக நடைபெறுகிறது இந்த ஊழியங்களுக்காக ஜபிக்க காணிக்கையை அனுப்ப தாங்க மறவாதிருங்கள் ஜபிக்கிற கொடுக்கிற உழைக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் தாமே ஆபிரஹாமை ஆசீர்வதித்தது போல சகல விதத்திலும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே இந்த ஊழியங்களை நீங்கள் தாங்க விரும்பினால் எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய வங்கி விலாசம் ஒன்றர்ஃபுல் கல்வாரி ஊழியங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன்று மூன்று மூன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது மூன்று எட்டு இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் காமராஜர் சாலை மதுரை எங்கள் முகவரி சிஸ்டர் எலிசபெத் சுந்தர்ராஜன் 
எண் இருபத்தி ஏழு பொதிகை தெரு குழந்தை சாமி நகர் வண்டியூர் மதுரை இருபது போன் நம்பர் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஏழு ஒன்று ஏழு 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 ஆறு ஐந்து ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து மூன்று இரண்டு எட்டு ஒன்று ஏழு இரண்டு மற்றும் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்பது மூன்று பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம்